and welcome to Kashmir Now. I'm your host, Tilipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. The people in illegally occupied Gilgit Baltistan call out Islamabad's crackdown on freedom of speech and abuse of police power. Protest erupts in Yasin Valley of Gilgit Baltistan over load shedding. Forest employees in Jammu and Kashmir get special training to promote ecotourism. Floriculture booming in Jammu and Kashmir, farmers making a huge profit. And later in a section of Incredible India, we'll take you to enjoy the snowy weather of Shimla in Himachal Pradesh. Pakistan has a long history of silencing the voices of dissent, be it by putting a ban on print and electronic media houses, assassinating journalists or arresting the human rights activist. This brutality of Pakistani authorities was again in limelight when an activist in the region was put behind bars just for expressing his opinion on a social media platform. Massive protests have erupted against the same. We have a report. A large number of locals in the Shigar district of illegally occupied Gilgit Baltistan demonstrated against the government, especially the law enforcement agencies, after they arrested a social activist, Emma Chu Shigiri, for expressing his dissenting opinion on a social media platform. They chanted slogans against the superintendent of police and urged him to burst real crimes and apprehend real criminals such as those involved in smuggling instead of harassing common citizens. The protesters also said the police had launched a crackdown against the people of the region and had created a situation reminiscent of a despotic rule. Social media pe likhne wala ek likhari mujrim hai ya tumhare police ke hote hue arundh se leke aspali tak charas ka pahunch diye jana ye mujrim tar hai facebook pe likhna mujrim hai madaniyat mein chor chori chhupe chor darwazon se mere madaniyat par shab khun marna ye sabse bada jurm hai sp sahab aap hame qanoon sikhate ho hame तो मैं इस अवमी इज्तम में इस एसपी से पूछना चाहते हैं एसपी साहब आप हमारे गाड़ियों को ये कहकर पकड़ रहे हो ना कि इसके कागजात दुरुस्त नहीं है अगर यही शिगर के अवाम आपसे ये सवाल करें कि एसपी साहब आप पंजाब से हम पे हुकूमत करने के लिए तो आए हैं जरा अपना कागजात हम हमें चेक करें After these massive protests, the administration, which could not present enough substance against Ahmed Chu, released him. But this has triggered a massive debate in the political discourse of Gilgit Baltistan. And this wasn't an isolated incident. A number of rights activists, political leaders who do not toe Islamabad's line, and those who have been demanding freedom from the clutches of Pakistan are regularly targeted. imprisoned on trumped up charges and sentenced to rigorous prison time and these acts are often committed by islamabad appointed officers who hail from punjab or other parts of pakistan people of shigar have now urged the government of pakistan and the courts to suspend the officer the superintendent of police in this case and initiate a judicial inquiry against him ये ना अहल एस पी है ना अहल एस पी है वह न इसको फौरन यहाँ से हटाया जाए और न सिर्फ हटाना है बल्कि यहाँ जितने जराइम के वो इस मुख्तर से अरसे में इतकाब कर चुके हैं पुलिस थाने में इसकी रिट दायर होनी चाहिए अदालत में भी उसको पेश करना चाहिए और इसके जो जराइम का यहाँ हमारे सामने उसे सजा देनी चाहिए It is highly unlikely that these people are going to be awarded justice. The seven-decade history of the region has shown a repeated and systematic violation of human rights and abuse of power by the police and other government departments in Gilgit-Baltistan. 
And while the citizens have time and again raised their voices against this gross injustice, little to nothing has been done to protect their rights. In this scenario, the observers and commentators who have regularly referred to the treatment accorded to these people as second class or stepmotherly come across as nothing short of absolutely nailing in their analysis. <laughs> Protest against power outages have become a norm in illegally occupied Gilgit Baltistan. People are constantly urging the government to look into the issue, but to no avail. Recently, the people in Yasin Valley were seen protesting against the issue of load shedding that has become a big concern for them. <laughs> Undeterred by the freezing cold conditions, residents of Yasin Valley in illegally occupied Gilgit Baltistan recently held a demonstration against the prolonged unannounced power cuts. The long and persistent power outages have thrown their life and business out of order. They say even after having all the resources, they are suffering due to load shedding. Authorities are either supplying electricity to powerful people in the area or to other regions. उस सद अफसोस कि आज हम तड़प रहे हैं बिजली के लिए और यासीन में बिजली का कोई मुनसिफाना तकसीम नहीं है। यासीन में हर कोई बासर और फर्द अपने लिए स्पेशल लाइन लगा के बैठे हुए हैं, जिसके साये 20-30 गरुम तक ऐसे ही बिजली मिल रही है जिस एरिया में ऐसे कोई बंदे नहीं है गरीब अमान पिस रहे हैं यहाँ पे इस पानी के खातिर आप यहाँ पे बैठे हैं इस मट्टी के खातिर बैठे हैं और यहाँ से जो बिजली पैदा होता है यहाँ के जो वसाइल हैं इनपे पहला हमारा हक है कि सरकार जिसको दे 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 हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे इट्स नॉट जस्ट द यासीन वैली बट द इंटर गिलगित बल्तिस्तान रीजन हैज बीन रीलिंग ड्यू टू लॉन्ग पावर कट्स इवन आफ्टर हैविंग अ नंबर ऑफ पावर स्टेशन एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रिवर एंड रेन वॉटर द अथॉरिटीज इन द रीजन हैव फेल्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द रेजिडेंट्स पीपल इन स्कर्दू ऑल्सो एक्सप्रेस दियर ग्रीफ ओवर द प्रॉब्लम दैर दे आर फेसिंग ड्यू टू हार्श वेदर एंड अन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त हमारे जो बिजली घर है वहाँ के तीन ट्रांसफार्मर भी खराब हो चुके हैं हुकूमत से तो हम अपील करते रहते हैं कि एक तो मौसम ठंड है दूसरे बच्चों बच्चे मुतासिर होते हैं उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है और घरों में आजकल ऐसा है कि लकड़ी बहुत कम है सर्दी ज़्यादा है बर्फबारी हो गई तो ज़्यादा मुश्किल दरपेश होते हैं The local residents even complain about heavy electricity bills that they have to pay for low voltage electric power which they receive for an hour or two in a day saturated with the hollow claims made by the government they blame the incompetent and impassive rulers of illegally occupied Gilgit Baltistan who are just concerned about filling their own coffers and serving their masters in Islamabad And next we move on to Jammu and Kashmir where the administration is eyeing ecotourism promotion as the territory's beautiful mountainous landscapes and lush green forest have always enticed tourists forest department has started a special training program for its employees to improve their hospitality skills and provide the best of services to the visitors The COVID-19 pandemic has led many city dwellers to flock to rural areas to self-isolate around nature. This migration has come up as an opportunity for hilly areas to give boost to ecotourism. And the Forest Department of Jammu and Kashmir is fully utilizing it. From identifying various spots to developing new trekking routes the department is making every effort to promote ecotourism
In this recent initiative, a special training program has been organized for its employees to cater to the demand of the tourists visiting the forest rest houses. Held under the supervision of the Indian Institute of Hotel Management or IHM Srinagar, the program is aimed at imparting a basic skill set to hospitality staff of the forest department. Our department has made a lot of forest rest houses. We have trained staff here to be an ecotourism. ताकि जिस तरह टूरिज्म डिपार्टमेंट पे लोगों को हेल्प मिल रही है जो गेस्ट्स जा रहे हैं उनको हेल्प मिल रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहता है कि हमारे हार्ट्स में भी वैसा होना चाहिए वहाँ पे हमारे अच्छे फॉरेस्ट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो हैं बड़े अच्छे हैं उनमें काफ़ा काफ़ी पैसा लगा हुआ है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा डेकोर तो लोग प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में सर कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस को ही कि मैं ही जाएँ क्योंकि वो सर उसमें अच्छी फैसिलिटीज हैं तो इसलिए इसलिए डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने भी हमें यहाँ सर भेजा हम ट्रेनिंग करके यहाँ से वापस जाएंगे द ट्रेनिंग सेशन कवर्ड बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस बिसाइड्स अपग्रेडिंग द स्किल सेट ऑफ द फॉरेस्ट स्टाफ इन द एरिया ऑफ हाउस कीपिंग केटरिंग एंड फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट द ट्रेनिंग ऑल्सो कवर्ड कलनरी स्किल्स इंक्लूडिंग कन्फेक्शनरीज एंड अदर लोकल डेलीकेसीज From giving tips on chopping, peeling and grating to making the proper use of spices, attention was paid on every minute detail so that tourists can avail the best of services. Forest uh, jo department ke log aaye hain, they are watchmen and guards. So they are taking care of guest house. So guest house mein jo training ye le rahe hain, wahan pe jo guest house mein ye wahan pe guest aa rahe hain. उनको ये सुटेबिलिटी और उनको जो बेस्ट कंफर्ट दे सकते हैं वो वो तब दे सकते हैं जब इनको एक ट्रेनिंग मिल जाए हाउ टू द प्रोसेस ऑफ बेड मेकिंग एंड हाउ टू लर्न अबाउट नॉर्मल कुकिंग प्रोसीजर्स तो इन सब से क्या होगा दे आर वेल वर्ज पर ये सीखने से ये अपडेटेड हो जाएंगे और अपडेटेड होने से क्या होगा कोई भी गेस्ट आएगा उसकी कंफर्टेबिलिटी भी लेवल हाई हो जाएगी उसको अच्छा लगेगा वहां पर स्टे करना यहां पर सर हमें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सर वोटर कंजर्वेशन एंड की तरफ से हमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है सर इसमें हमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं जैसे कि बेड मेकिंग सर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस हैं फॉरेस्ट हट्स भी बनाए गए हैं तो इनका आपस में टूरिज्म के साथ बहुत कनेक्शन है तो सर हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि बेसिक चीज़ें जैसे कि कोई टूरिस्ट आएगा तो उनका रिसेप्शन कैसे करना है वेलकम कैसे करना है तो बेड मेकिंग में कैसे करना है हमें डेकोरेट कैसे करने बेड्स को लेआउट कैसा होना चाहिए रेस्ट हाउस का सर ये चीज है सर और कुकिंग भी सिखाई जाती है द ट्रेनिंग सेशन वॉज ऑल्सो कंडक्टेड इन व्यू ऑफ द रिसेंट डिसीजन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू ओपन द फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज फॉर टूरिस्ट दीज हाउसेज विल सून बी मेड अवेलेबल टू द विजिटर्स थ्रू ऑनलाइन बुकिंग गिविंग इम्पैक्टर्स टू इको टूरिज्म At present only 20 employees are being trained at IHM Srinagar and slowly the other employees too will be trained ye a forest department ne organize apne employees ke liye yahan pe organize kiya ye training program jisme ye apne employees ko ye already skillful hain but they want to refine their skills इनका जो इरादा है जो इनके डायरेक्टर साहब से मैंने बात की है ये इनके जो फॉरेस्ट लॉजेस हैं या गेस्ट हाउसेस हैं नाउ दे वांट टू गिव इट टू द टूरिस्ट जिससे एक इम्पीटस लग जाएगा इको टूरिज्म को क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो आजकल आते हैं कश्मीर उनका एक इंटरेस्ट अलग से एक सीमेंट है जो इको टूरिज्म के साथ रिलेटेड होते हैं नेचर लवर्स होते हैं दे वॉन्ट टू सिटी इन फॉरेस्ट और उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है लेकिन किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज में लाने के लिए वहाँ ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है ताकि अगर इनके पास कोई कल को गेस्ट आ जाएंगे जो पोटेंशियल हैं इन लॉजेस में इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इनको हर एक लॉज में दो तीन लोग होते हैं सो दे शुड बी इन ए पोजिशन टू गिव ऑल द सर्विसेज टू द टूरिस्ट 
जिससे एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में आ जाएगा इनको रेवेन्यू भी आ जाएगा और एक नया सेगमेंट जो टूरिस्ट का है इको टूरिज्म वो कश्मीर आके एक इसका पोटेंशियल है और आगे भी इस किस्म के लोग हमारे कश्मीर में आ जाएंगे Such initiatives being made to promote ecotourism will not just glorify the offbeat destinations along with their rich culture and traditions but also bring a revolution in the tourism industry of Jammu and Kashmir. To give boost to the production of floriculture crops, enhance the export potential, as well as generate employment opportunities, CSIR floriculture mission is picking up pace across the country. In Jammu and Kashmir, too, many farmers have shifted from food crop farming to commercial floral crops and are reaping great returns. Have a look. The cultivation of floral crops is bringing in the fragrance of profit for Jammu and Kashmir farmers. Many of them have successfully embraced this farming and slowly bringing their lands under floriculture. Ranging from marigold to tuber rose, also known as Rajni Gandha, different varieties of flowers can be seen blossoming on the land of Union Territory. This change is being brought under the floriculture mission of CSIR or Council of Scientific and Industrial Research which aims to enhance the export potential of floriculture sector, generate employment and increase the income of farmers. Under the mission, the floriculture department also provide crops to farmers on 90% subsidy and arrange training programs to help them increase the productivity of crops. Sir, we took a tour once again. They took it to Pune. They took it to Pune. They told us about it. And we took it to the place. And today we got a seed. We got a seed in the Nabbarsan subsidy. मैरी गोल्ड है, जेल्लो है, रेड है, ऑरेंज है, ये तीन केस में मैंने ले लिया है, और ग्लेडियस मिला है हमें, चार हजार, जिसको बल बोता है, चार हजार में मैंने ये मिला, और जैस्मिन, को हजार जैस्मिन का पौधा मिला है, तो अब गवर्नमेंट देती रहती है, बैंक में वाले कुछ तो कुछ हमें सिखाते हैं Besides floriculture mission, CSIR has also launched Aroma Mission that aims to popularize aromatic crops and provide end-to-end -end technology and value addition solutions to farmers across the country. In Jammu and Kashmir, Pulwama has become the epicenter of aromatic crops farming, especially lavender, that has transformed the lives of many farmers in the district. In both the missions, CSIR is successfully laying the infusion of latest technologies with the help of its engineering and agriculture oriented institutions to enhance the productivity and quality of crops. While talking about floriculture mission, Dr. Shahid Rasool, a senior scientist at CSIR Triple IM or Indian Institute of Integrative Medicine Jammu, highlighted the verticals of the mission and how they will prove beneficial for both farmers as well as country. Under uh, this mission, we will be working on seven verticals. Mm -hmm. Among those verticals, we have one vertical that is area expansion under different crops based on the specific agroclimatic suitability and market demand that can be local, that can be uh, international market. And at the same time, just may higher net returns. So our focus is cut flowers, like gladiolus, lilium, 
tulips, uh, uh, tube rose, jasmines, carnations, roses. Taki jo hamara jo ek kyunki we know that uh, ab jo consumer hai conscious ho gaya hai, he prefers ki ab jo hai natural cheezon ki taraf chala jaye. So that way. ये मिशन जो है इट इट विल हैव अ मल्टी प्रॉन्ग्ड जो है बेनिफिट्स वन ये फार्मर इकोनॉमी को एलिवेट करेगा अपलिफ्ट करेगा नंबर टू ये हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन जो इन फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर कम्योडिटीज जो है उसको ऑगमेंट करेगा एंड एज अ रिजल्ट इट विल हैव अ बियरिंग ऑन द नेशनल इकोनॉमी विथ टाइम मेनी यंग ऑन्टरप्रनोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन फ्लोरिकल्चर बिजनेस and are making huge profit awareness campaign is also being conducted across the territory to promote the cultivation of aromatic and floral crops among farmers jo bhi nayi generation jo aa rahi hai वो नए नए प्रयोग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है और जो बड़े ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं वो इन चीजों को प्रयोग करने में थोड़ा सा तत्पर भी हैं और मैं धन्यवाद हूं सरकार का कि उन्होंने इस तरह के जैसे ये फ्री में उनके लिए ये ये सारा जो दिया जा रहा है उनको बीज दिए जा रहे हैं जो भी दिया जा रहा है ये पहले नहीं होता था और उसके साथ टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है तो जब इनके कैंप लगेंगे तो नेचुरली है कि समाज जो है उस तरफ बढ़ेगा और मैं पुनः अपनी सरकार का और मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ मैरी गोल्ड तीस चालीस रुपए का किलो यहाँ पे बिकता तो हमारा जो विजन है हमारा जो माइंड सेट है सिर्फ मैरी गोल्ड को लेके ही है स्पेशली मैं जम्मू की बात करूं पर अगर यस ये वाली जो इतनी हाई क्वालिटी क्रॉप्स अगर हम लोग इसमें जनरेट करेंगे तो इसका रिटर्न्स भी वैसे ही है एक एक जो इसका स्टेम है या एक एक जितना भी है इसका तीस चालीस रुपए का पर स्टेम बिकता है तो डेफिनेटली इसके थ्रू हम फार्मर जो है आगे भी अपना विजन को और स्ट्रांग कर सकते हैं तो मैं डिपार्टमेंट सी के थ्रू बहुत थैंक्स करता हूँ Jammu and Kashmir administration is keen on doubling farmers income by 2022 and to make that happen it is pulling out all the stops And next we move on to our section of incredible india where today we'll take you to shimla which at present is covered under a blanket of snow hordes of tourists are flocking the hill station to enjoy the icy landscape and involve themselves in the adventure activities heavy snowfall has come up as boon for the sagging tourism industry of shimla It is luring tourists to flock to Hill Town to take a white winter trip. Kofri, which is situated 20 kilometers from Shimla, is receiving the maximum tourist footfall. From horse riding to skiing, this picturesque town offers countless activities to do. There are over 1000 horse owners in Kufri for whom tourism is the major source of employment. Many people visiting Kufri love to explore the place while sitting on a horseback. Though the ride may be a little scary if you're passing through a rough terrain, but it's truly once in a lifetime experience. Horse owners are happy to receive good number of tourists this year. हॉर्सेज यहाँ पे 15-1600 हॉर्सेज काम करते हैं सर और यहाँ हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है आने वाले दिनों में सर उम्मीद तो यही कर सकते हैं बर्फबारी अच्छी पड़ रही है बिजनेस भी अच्छा होगा शायद टूरिस्ट अच्छा आएगा काम अच्छा चलेगा सबका रोजगार अच्छा चलेगा कुफरी में पहली बार आया हूँ बर्फ देखने आए थे बहुत अच्छा लग रहा है दो साल लॉकडाउन में थे हम तो फर्स्ट टाइम ही बाहर आए हैं तो बहुत अच्छा है वेदर बहुत अच्छा है और सब यहाँ पर प्रिकॉशंस पूरी है मास्क वास्क पहन रखा है सबने स्कीइंग इज अनादर पॉपुलर एक्टिविटी दैट यू कांट मिस इफ यू आर विजिटिंग कुफरी इन विंटर्स ओइंग टू इट्स ब्यूटिफुल स्लोप्स द हाई एल्टीट्यूड एंड स्नोई पीक्स दैट ग्रेस द लैंडस्केप कुफरी इज आल्सो नोन एज द स्कीइंग कैपिटल ऑफ शिमला Skiing enthusiasts as well as beginners love to indulge in this activity to experience an adrenaline rush. 
Tourists can also be seen enjoying tobogganing where you slide down snow covered slopes on a sledge or a snow tube. The location was really beautiful and everyone should see it once in a while, uh, once in their lifetime. And uh, instead of going to other countries like Switzerland, London, like uh, we'll be going some other, uh, searching for everything. So instead of going searching for, this is the best place you need to see the highlights of Himalayans and Himachal Pradesh, Shimla is the best tourism spot, uh, one of the best tourism spots. Uh, who I mean, where everyone should see in their lifetime. बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना कोरोना में हम दो तीन साल से घर के अंदर एकदम कैद थे, कैद थे। तो बाहर निकले है, मतलब तीसरी लहर भी है। हम पर उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। मतलब कि यहाँ मैं तो ये बोलूँगी आना चाहिए सब और यहाँ के जो लोग हैं ना वो इतने हेल्पफुल हैं इतने अच्छे से मतलब कि कोऑपरेट करते हैं आपको कि बहुत मजा आता है। Swimming pool that turns into an ice skating rink in winters is another major draw for tourists visiting Kufri. With the help of trainers who are present near the ice rink, they perform this activity and gather a fabulous experience. यहाँ पे इन्होंने जो बनाया है आइस का स्केटिंग वो काफी अच्छा है मतलब वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं स्नो में आइस में तो काफी अच्छा है वो आपने भी आइस स्केटिंग किया हमने भी आइस स्केटिंग किया उसमें बहुत बार हम गिरे भी हैं उठे भी हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे � Mashobra, Roru, Narkanda, Chail are other beautiful destinations in Shimla that bear a charming look especially during the snowfall season and provide tourists with a complete magical experience. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.